Goedemorgen allemaal. Ons doen gewoonlijk een voorprogramma zonder dat ik praat of iets, maar vandaag wordt um, ons babiekies gedoop. Um, Mika en Christian. En hierdie lied is gerequest door Jaku, wat um, Karin Zoits is een lied wat sê, Ek wil hee, jy moet saam sing, as muziek begin speel, dans in die somerreen, soek vir een reenboog langs die pad. Dit is om die mooi van die leven te onthou. So, geniet het. Thank you. 
Goedemorgen, geliefde. Ik groet jullie in de naam van God, die Vader, die Seen en die Heilige Geest, ons drie enige God, wat elk een van ons ken en ons inroep in God's leven in. Ons is een geloofsgemeenschap, want vandaag saam die opstanding van Christus vier in ons week dan ook inrig van uit die waarheid uit. Soos Marlei uh, vandag gesê het, is ons baie opgewonde om vandag twee van ons leraarse kinders te doop en dit is vir ons een voorrecht om dit saam met hulle en Christian en Mika te deel. Ons het uh, klomp familiesake wat ek onder hulle aandag wil bring. Hier is maniere wat ons help om ons uh, christenskap uit te leef buiten eredienst. En hier is een paar dinge. Uh, ons het, soos julle nou al weet, verlede week begin met ons leidenstijd uh, uh, materiaal, daar is so oor die 200 mense wat deel is van die WhatsApp groep, wat elke ochtend een refleksie ontvang, so as jy nog graag deel van die leidingstijdsgroep wil word, wat die WhatsApp vroeg ochtend ontvang, dan kan jy net achter uh, code scan, en uh, daar kan jy een link volg. Dan hierdie komende woensdag gaan ons uh, klein groep reis hier by die kerk faciliteer, rondom ronde tafels, so dit is een gemakkelijke plek waar jy nie uitgefreek hoef te wees in iemand sy huis nie. Uh, ons gaan vir vier weke by mekaar kom, dit is een reis wat gefaciliteer word ook rondom leidingstijd materiaal. So ons gaan van 6.30 hier by mekaar kom en uh, ons gaan ook verder werk met ons leidingstijds reis en specifiek die gewoontes vir die goeie lewe. Daar het al een lekker groep ook daarvoor geregistreer en jy kan dit ook by die inlichtingstoonbank doen. Uh, ons het ook hierdie jaar gereel dat daar kinderoppasser sal wees, so as uh, jy graag leidingstijd materiaal wil volg, maar ook bykie wil ris van jou kinders, as jy hulle vast, dan is jy welkom uh, om ook uh, te kom woensdag aan. Ons gaan daai reis doen vir vier weke en dan is het schoolvakantie, ons sal dan uh, daarna bykie kyk of ons nie daar uit een paar klein groepen kan laat voortgaan nie, so dit is nie, jy, jy saai nie jou leven weg om in een klein groep te wees vir die rest van jou leven nie, so uh, kom, kom gerust saam. Dan is ons baie, baie opgewonde, donderdag aand is uh, Skalks uh, boekbekendstelling, so sy boek Beter Einder, wat dier Lux Verbi uitgegeven word, word bekendgestel. Uh, as jy wil gaan, dan moet jy as een belief vandag registreer, uh, daar is verniet kos en ek dink wijn ook, uh, so, uh, jy weet, as jy wil kom vir die boek, die fellowship of die wijn, kies jou kese en registreer gereed, geris. Vir die van julle wat nie die boek kan bekostig nie, uh, in vandaagse rapport en die bylaag is daar een mooi kiekie en een foto uh, van Skalk en een uittreksel uit sy boek. So, ons is uh, dankbaar ook uh, dat dit ook iets van ons gewoond is vir die goeie lewe ook na een breer gemeenskap toe vat. So ons is opgewonde en dankbaar. So as jy het op donderdag aand kom, dan kan jy ook net uh, registreer achter by die inlichtingstoonbank. Dan wil ons graag net vinnig iets sê oor ons groot uitreik hierdie jaar. Uh, as jy nog nie oktober vakantieplanne het nie, dan uh, wil ons vraag dat jy nog so'n bykie ophuld wees. Ons gaan die Inje Soeti kampterrein in die Drakensberg uitboek uh, vir die vakantietijd en ons gaan ons uitreik en gemeentekamp en een klompgoeders daar kombineer, so ons sal later bykie details deurgee, so as jy nou nog nie geboek het vir een vakantie in oktober nie, hou net so bykie vast, uh, ons gaan uh, lekker geleentheid geven vir die gemeente om uh, uit te reik uh, in die week, uh, ons gaan ook saam in Godse skepping tyd spandeer, jylle sal weet, daar is huise, daar is kampterreine, en daar is vir die avontuur lustig is, gaan saam met my in mission en in grotte slaap, so daar is lekker geleentheid uh, vir ons gemeente om ook deel daarvan te wees. So dis so paar van ons familiesake, die hoofdfokus natuurlijk is leidingstijd, ons is ook nog steeds bezig met ons veldtog van ek is in, so as jy ons nou nog nie laat weet dat jy in is nie en jy wil graag in wees, dan volg jy ook die skakel wat achter by die inlichtingstoonbank beskikbaar is. Ek gaan so oomlik uh, vat en ek gaan vir ons die Christuskers aansteek. Ons onthou, ons is een geloofsfamilie wat ons levens rondom die lewe en die opstanding en die dood van Jesus Christus uh, inrig. En uh, terwijl ons dan ook die Christuskers vandag aansteek, gaan ek vraag dat diegene wat offerande opneem, uh, vir ons die offerande opneem, jy uh, kan in die tijd ook aanbid dier te gee, Jy is welkom om die Snapscan code te gebruik, wat ook op die skerm verskyn. Ek wil sommer dankie sê vir die van julle wat ook online deel is van die eredienst, en baie welkom, en op die noot ook vir vriende en familie 
van uh, die van Heerdens en die De Wits, wat vandaag ook hier saam as getuies is. So ek steek vir ons die Christuskers aan, en uh, ons luister dan ook net na, dat ons nie die kinderkies moet verinner nie. Bid saam. Heere, baie dankie dat ons as vriende en familie saam hier kan wees om u naam te loof en eer. Ons dankie dat u ons oud en jong en nooi in u lewe in. En dankie dat u gekom het om elkeen van ons te roep so ons een leven kan leef wat binnen in u liefde vast is en waarin ons seker kan wees dat ons u kinders is. Soos wat ons vandag u hier so aanbid, dier gee en dier sang, dier u woord te luister en later te doen, saam die sakramente te vier en ook saam te keier, bid ons dat die aanbidding tot u eer sal wees. En ons vraag dit in u naam. Amen. Ek nooi julle uit om saam te staan en dan aanbid ons dier muziek. Ek wil jy vir oogend uitnooi om te ris in God. As jy voel jy moet sit en net aan bid, of net bid, kan jy dit geris doen en die wat wil sing kan soms sing. Dankie.
soos wat ons in hierdie leidenstijd ons harte onderzoek zodat so ons weer op niet op die paaie kan loop, sê ons jammer. Jammer vir die tye waar ons skeef getrekte verwachting het van u en u mense. Ons sê jammer jere vir die tye wanneer ons liefde nie deurgevloe het in dade na ons naaste toe nie. En ons bid, Heere, dat u ons op niet binnen in u goeie leven sal indompel. Ons dank u dat u vir ons middele u voorgee, ons loof u vir u genade. Ons dank u, Jesus, dat u vir ons gesterf het aan een kruis, dat u vir ons iets kom wees het van wat het beteken om een alternatieve leven te leef. En dank u, Heere, dat u woord, Jesus, ook vir ons gegee word binnen in die Bijbel, en ons bid nou dat u ons oor sal oopmaak, so dat ons sal oor. Amen. Baie dankie, jylle kan maar sit. En baie dankie vir die aanbiddingspan, wat ons so mooi geleid het. Ek wil vandag sy deel van die eredienst, waar ons aanbid dier na die woord te luister, begin dier vir jylle vraag te vraag, wat jylle gauw met mekaar kan bespreek. Sê eenvoudige vraag, wat er gebed, 
sou Jesus as een Joodse sienkie twee keer een dag gebid het. So draai ek gewoon na mekaar toe, en as jy mekaar nie ken nie, kyk na die naamplaaikie, en as jy ver sit van een maaikie, skuif bykie nabij, en dan sê jy gauw vir mekaar, wat er gebed sou Jesus as een sienkie twee keer een dag gebid het. So skuif gaan na mekaar toe, dis nou hier waar jy gehoorzaam kan wees, of draai om na iemand toe, jy kan nou rechtig met iemand gesels. Goed, kom ons hoor gauw sommer hier uit julle uit. Wat er gebed sou Jesus twee keer een dag as een sienkie gebed het? Ja, die Shema, ne? So die van julle wat nie weet nie, die Shema is een ou antieke gebed, wat een groot deel is van Jesus, wat natuurlijk nie groot geword het as een christen nie. Hy het groot geword in die Joodse huisgesin en hulle sou een gebruik gehad het, wat van vroegs in die Joodse kultuur ingelei is, selfs in die architektuur van hulle huise, en ek gaan gauw vir julle een klein videokie wees, uh, wat hierdie net verduidelik. So kom ons kyk gauw hier saam. Lekker, so mezuza, ek hou van al van die deel wat sê, hy kan skyns wees vir die van ons wat nie die waterpas kan gebruik nie. Maar hierdie mezuza het een specifieke tekstgedeelte in, en vandagse tekstvers kom uit die tekstgedeelte, en ons gaan dit saam lees uit Deuteronomium 6 van vers 1 tot 9, en ek wil weet, jy moet sommer net fijn luister en raai wat er deel van hierdie vers 1 tot 9 binnen in die mezuza sou gewees het. So ons lees, Dit is om 6 vers 1 tot 9. Dit is dan die gebod, die verorderinge, wat die Heere jylle God beveel het om jylle te leer, so dat jylle dit kan doen in die land waar een jylle oortrek om dit in besit te neem. Dat jy die Heere jou God kan vrees om al sy inzettinge en sy geboeie wat ek jou beveel het te hou, jy en jou kind en jou kindskind al die dag van jou lewe, en dat jou daar verleng kan word. Hoor dan, Israel, en onderhoud dit, ach, hoor dan, Israel, en onderhoud dit solvuldig, dat het met jou goed kan gaan, en dat jylle baie kan vermenigvuldig, soos die Heere die God van jou vaders jou beloof het, een land wat oorloop van melk en jening. Hoor, Israel, die Heere ons God is een enige Heere, En daarom moet jy die Heere jou God lief hee met jou jylle hart en met jou jylle siel en met al jou kracht. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees en jy moet het jou kinders inskerp en daar oorspreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan le en as jy opstaan. Ook moet jy dit as een teken bind op jou hand en dit moet as een voorhoofsband tussen jou oor wees, en jy moet het op die deurposte van jou huis, en op jou poorte skrywe. Ons lees tot so ver. Draai gauw weer na jou vriend toe, met wie jy gesels het, en raai gauw van die reële gedeelte, wat er deelkie sou binnen in die boksie gewees het, wat hier in die tekst aangehaal is. So, draai gauw na mekaar toe, en dan sê jylle. Goed. 
Goed, die antwoord is, die deel wat begin met die Hebrewse woord Shema, wat is hoor Israel, die Heere onze God is een enige Heere, en jy moet die Heere jou God lief hee, met jou jylle siel, met jou jylle hart en met al jou kracht. En hierdie is die Shema, dit is die belangrijkste deel van die Joodse geloof, maar dan as jy so bykie door die Nieuwe Testament lees in Markus 12, dan kom jy op een plek waar een baie, baie slim groep mense vir Jesus probeer vastvra en vir hom sê, nou sê bykie vir ons, wat is die belangrijkste ding van die 613 wette wat ons het? En Jesus hark die Shema nader en hy sê, die belangrijkste is hoor oor Israel, die Heere ons God is die enigste God of die enigste Heere en jy moet die Heere jou God lief hee met jou hele kracht, met jou hele hart, met jou siel en dan sit Jesus by met jou verstand en dan sit hy natuurlijk nog verder by en die tweede wat hiermee saamhang is jy moet jou naaste lief hee soos jou self. In die leidenstijdsreis gaan ons elke week dier ons gewoontes vir die goeie lewe werk en in die middel van ons gewoontes vir die goeie lewe het ons die ou antieke symbool wat in die kerk gebruik word vir die drie enige God. Dit gaan daar oor dat ons sê dat as ons een lewe saam met God wil koester begin alles by die drie enige God. En as ons hierdie Deuteronomium tekst hoor, dan begin het dat ons leer luister na hierdie drie enige God. Die hele eerste opdracht is hoor. Wees iemand wat aandag skenk. Is as ons een lewe wil kweek, wat in gebed is in die drie enige God, is die eerste belangrijkste ding, is om te leer luister. Een van my mentors het gereeld een gebed gebid wat uit Psalm 40 uitkom waar die Hebrewse idioom letterlijk lees Heere, oore het u vir my gegrawe. Om te leer luister na God, om te hoor is natuurlijk die fondatie van wat het beteken vir ons om gehoor saam ook te wees. En ons luister natuurlijk na baie bronne, maar ons is een geloofsgemeenskap wat sê dat ons ons levens gereeld reguleer, dageliks, hoopelik eerliks, dier een lewe te leef wat in en vanuit en tot ons drie enige God is. En dit is natuurlijk een levenslange reis. Want net soos wat ons ons kinders baie keer berispe en sê, luister maar net bykie, is ons allemaal sy oore maar so'n bykie verstop en het ons ook nodig om te hoor, hoor Israel, die Heere ons God is een enige Heere. Het is interessant dat die woord, die Hebrewse woord daar is die woordkie Egat, hy sê baie lekker in Afrikaans, die Heere is een, het is die selwe woord wat in die tekst gebruik word, wanneer het sê dat God sy droom verhevelik is dat een man is, sy vader en moeder sal verlaat, en hy en sy vrou sal, sê saam met my, Egat, ne? By the way, hier is een groot week vir my en Lolly, dit is ons 25ste herdenking van ons Egat. Hierdie eenheid is Godse droom, dat het gereflekteer word, van uit die weese en wie God is, maar dan ook in ons verhoudings. Daarom bid Jesus, In Johannes 17, Heere, mag hierdie mense van ons, die mense, een wees, soos wat ons ook een is. En die kruid skryf so mooi oor hierdie Shema, wanneer hy sê, dat wat die Shema doen, is dit leer ons iets oor hoe ons gemaakt is. Hy skryf, every human person is a heart, soul, mind, strength, complex, designed for love. Dis hoekom ons gemaakt is. Jy is gemaakt en ek is gemaakt om vanuit hoe God ons gemaakt het met ons jylle weese, ons self binnen in God in te leef en dan vanuit daaruit ons jylle lewe te laat beinvloed. A heart, soul, mind, strength, 
complex. Wanneer ik denk oor die christen geloof, dan denk ik dat is niks anders als een levenslange avontuur om aangegrijpt te worden door God wat ons reeds lief gehad het. En dan sê, wat ik van jou wil he, is om een levenslange reis te leven van liefde. En hier is waar ons ons opdracht krijgt, die groot opdracht. Jesus het het so mooi vir ons gesê, hy sê hier aan sal mense weet, dat jylle my disciples is, is jylle liefde op die ouwe. En as jylle net so bykie soos ek is, dan word hierdie liefde elke dag uitgedaag, en val ek miserably, want ek luister nie nie net na God nie, ek luister baie keer ook nie na die mense rondom my nie, my vrou, my kinders, die omgeving, die uitdagings, En so wanneer ons begin dink oor een leven wat mens die goeie leven kan dink, dan onthou ons dat ons leven leven vanuit een middelpunt uit. En dit is die middelpunt van God. Door hierdie hele reis en hierdie volgende 7 weke gaan ons vraag dat ons als een geloofsgemeenskap een baie eenvoudige vers memoriseer by elk een van die gewoontes En die middelpuntse memorisering is baie eenvoudig. Julle kan het raai. Hoor, oor vond en blauw. Die Heere ons God, die Heere is een. En jy moet die Heere jou God lief hee met jou hele hart, met jou hele kracht en met jou siel. Jy moet om lief hee met alles. Het is interessant dat wanneer die Hebrews hier gebruik word vir die woordkie mag, dan is die Hebrewse woord, een woordkie wat so mooi is, dit beteken, jy moet God lief hee met in Engels jou muchness, jou veelheid. Is dit beteken, dat alles wat jy het, begin jy vir God uitstort, omdat jy God lief het. Nou, hierdie tekst, toe ek klein was, uh, net ek het die Heere ons hier ontmoet in die koffiekroeg, Toe ek is dan het ach laatie was, en tot my maas groot consternatie begin ek toe letterlik op die deurkoesijne versies neerskryf, want op daai stadium was ek een letterlijke lees, bybeleeser, en toe sy my vastvat, toe lees ek waar, dit er om 6 vers 9, en jy moet het op die deurposte van jou huis en op die poorte skryf. En uh, my maas sê toe, sy gaan die dominee sien, want sy is seker, ek lees hierdie tekst nie lekker nie. Het is interessant dat van die vroegste intuïties van die geloofsgemeenskap was, dat as ons dink oor hierdie liefde het, ons visuals nodig. Ons het herinneringen nodig. Ons het maniere nodig, hoe ons elke nou en dan ons leven weer terug kan bring hierna toe. En dis ook om die jode op hulle deurposte hierdie baie eenvoudige opdracht het, so dat hulle hierdie opdracht in herinnering kan roep, elke keer as hulle deur hulle deurkoeskijn loop. Nou hier by Fontenblau is ons weergave, is hierdie gewoontes vir die goeie leven. By the way, laas week het daarin afgeval, en daar is een baie bekende story in Samuel, wat jy kan gaan lees oor iets wat ook in die tempel omgeval het, Ek dink nie dat dit iets daarmee te doen nie. As jy nie weet waarvan ek praat nie, gaan lees 1 en 2 Samuel. Um, maar hierdie is hoekom ons hierdie baie eenvoudige visuele middele het, wat ons kan herinner, dat hierdie die doel van ons gemeente is. En van laas jaar af is ons bezig om hierdie magneta uit te deel, so hulle is achter by die inlichtingstoonbank, en ons nooi jou uit om dit op een manier visueel Ivers op te sit, een goeie plek is jou ijskast, want jy gaan gereeld na jou ijskast nie. En uh, om dit daar te sit en om te onthou, en dalk in hierdie hele reeks, kan jy soos wat ons ons verse memoriseer, daar gaan staan en net in herinnering bring en jou inskerp en sê, hierdie is die avontuur waarmee ek leef. Hallo, wie groet my so mooi? Uh, is baie lekker, jy is baie welkom hier. En die kraut skryf verder oor hierdie Shema, en ek hou so baie daarvan. Hy sê, the Shema gives us a vision of what it means to be a person, the fullness of life for which we were made. Elkeen van ons is op een levenslange 
uitnodiging om een mens te word van liefde. liefde. En een eredienst is een plek waar die wijsheid van die christen geloof nog altijd was, dat ons een wekelijkse rekalibrering nodig het. Want ons krijgt het niet recht nie. En ons dompel onszelf weer in die geloofsgemeenschap in en sê, ons is die gemeenschap wat sê, ons leef vanuit en tot God, in om en tot om en dier om leven ons. Romeine 11. Nou, ek gaan my twee collega's voor en toe roep, en ons gaan so'n bykie verder gesels oor hierdie tekst, so Skalk en Jaku, my uh, collega's en vriende, jylle kan voor en toe kom, uh, terwijl jylle voor en toe kom, as jy nog nie al die magnete het nie, daar is acht van jylle, gaan kry gerust vir jou ene, En as jy online kyk, dan sê jy welkom om dit kom oplaai. Uh, hierdie is, soos ek sê, dit is ons vertaling, dat jy nie een kind of een tiener het, wat eeuwiskielik op die deurkoes zijn van jou huis gaan skryf. Nie. Nou, een van jylle moet nou hierdie vat, ek denk dit is jy skala, en een van jylle moet daai vat. So, Jikes en, en Skala, dit is uh, baie lekker, dat ek hier saam met jylle kan sit, by die doopvond, Lindenparkse doopvond, Christi. Uh, waarvoor oor ons baie dankbaar is, en in hierdie, op hierdie doop van staan in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Geest, uh, wat ook een manier is om te dink oor dat ons in en uit en tot God leef. En hier by ons, Jakes praat ons nou van hierdie lewe as die goeie lewe. So wat, verduidelik vir ons, wat bedoel ons met die goeie lewe? Ja, of jy, jy is ook een leraar, so jy kan maar leer, jy kan maar teach. Um, wanneer ek denk oor die goeie lewe, denk ek aan, um, wanneer die disciples vir Jesus, vir, Jesus die, 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 die disciples uitstuur, en hy sê, gaan doop hulle, in die naam van die Vader, die Seed en die Heilige Gees, is daar in ons traditie die woord, die Trinitei, dat ons ingenooi geword, om ons te kan immers in die Trinitei wie God is. Die mystici en die heilige is oor die eeuwe jyn, het altyd verkondig, en ons probeer oor reet, dat daar meer is. Daar is meer aan die lewe. So wanneer ons uitgenooi word, om deel te neem aan die mysterie van wie God is, is dit nie dat ons um, min kan weet nie, daar is net soveel vlakke van betekenis om ontgin te kan word. So wanneer ek denk in die goeie lewe, denk ek, ons het ingenooi word, om die volheid, jou koud nou, die volheid van die leven te kan ontdek en ontgin. Het ons uitgenooi word om deel te neem aan die groot leven, wat God vir ons beloof van die uitnooi, Johannes 10, 10, as hy sê, die leven te veel het, is een leven van oorvloed. Oorvloed. Die goeie leven, wat God vir ons elke keer droom en vir ons wil gee, is nie een mindere leven nie. Het is nie een skaarstheid leven nie, maar het is een generatieve, vrijgevige, oorvloedige type van leven. Nie kwantitatief, maar kwalitatief, denk ek, wat ons nou uitgenooi word. En dit vind ek inspirerend en uitnodigend. Um, ja. Lekker. Nou, Skala, as jy nou denk, hierdie tekst praat ook oor skerp hierdie dinge in by jou kinders en jou kleinkinders. So jy is nou in die Tunnel of Confusion met Sub 5, kinders. Um, hoe, hoe bou ek een leven in een gesin waar God in die middel is? Wat dalk in een paar praktische voorbeelde nie? Ja, ek denk ons moet elkeen doen wat vir ons werk. Het gaan nie die selle wees vir elkeen van ons nie. As ek nou denk net aan my dag, ek het in my kamer sommer so'n robbe papierkie op die meer, wat net sê, morgen skalk, En de helft van die ochtend, net in tijd dat ek by my kamer uitloop, het ek vergeet om te bid of iets, en dan is soos, oh, morgen jyre, en dan gebeur daar dan iets, so, dit is my papierkie, is amper soos na hierdie joodse story. So die jyre sê vir jou morgen skal, ja. oh, ek dacht jy sê het vir jyself. Nee. <laughs> ek het my naam met my vrou prokra- geskryf. <laughs> of is een procrastinator, nee, morgen, morgen. <laughs> So dit is dit, en die, die kinders sien nou die weirdness daarvan, en dan in die kar as ons rij, met die eerste stopstraat begin ons om die Onse Vader te bid, so ons rij altyd die pad uit, en dan bid ons die Onse Vader, so ek denk die kinders word 
groot, en dit is ek een hulle vreemd, maar dit is maar goed wat ons inbou, omdat ons het nie vanself altijd onthou en recht kry nie. Um, al hierdie praktiese goed is natuurlijk naar die cirkels, so dit vloei uit God uit, maar dit is ook manieren om bij God uit te komen. so daar was nou krachtprop voorbeelde, maar dan maak ons een groot punt om as ek slaggate recht maak, is een gevaarlijk, maar ek vat die kinder saam in die pad in om dit te doen, zodat so die type van goed vir normaal is, daai 16 december township laar trek, hulle begin het toe hulle nog in die maag was, en hulle is nou gewoon daar anders, nie meer iets snaaks nie, so ek dink, ons probeer met die as hele gesin hy goeders doen, en in die manier is het een desperate smeking, om by die deerskynende God uit te kom, wat nie altyd makkelijk is in Johannesburg nie. Ja, so hierdie praktiese goed is, ek hou van wat jy sê, dit is natuurlijk geïndividualiseerd vir elkeen van ons, maar om iets te ontwikkel, wat een geloofsgewoonte kan word, wat my help om by God in te skakel, is iets wat baie prakties is. Ja, gaan ek bysit, want so groot ding is muziek en liekies, vooral met die kinders, om te kies wat mens doen. Nou, ons probeer ons best met die, soos roepie kinderkies en alles, en skalkie wil net heel tyd hoor, dance monkey, wat een groot mens liekie is. So, dit is harde werk. Ja, dit is baie goed. Ek denk een van die goed wat die tekst vir ons sê, is natuurlijk om ons paaie ook te gebruik. Hè. Dit sê, leer hierdie goed terwijl jy op die pad is, en het jou boek leven is nogal een kar leven. So daar is iets van om nie die dinges in te raak in die kar nie, maar op een manier om ook een rit in jou voertuig in te kan reig, is een manier uh, om God te eer. Ek is bezig om vir Tyla te leer bestuur, so my gebedslewe is, is, uh, is topklas op die oomlik. En ek het En ek het nou die dag vir mense gesê, Joburg Reiers is so geïrriteer die hele tyd, dat uh, ek ook die hele tyd moet vergewe hoe mense toeters blaas en vir haar allerhande goeders skel. Ja, so, so, hoe is Kalk sê nou, ons uh, maak plek vir taxi stickers, moet ons dalke maak plek vir tieners um, plakker ook gebruik. Jijks, uh, as jy ietsie wil bijvoeg oor om God in die middelpunt te sit, en as jy nou dink aan hierdie gewoontes vir die goeie leven, wat uh, wil jy iets add? Um, ek uh, vind ook baie baat in dit daarin, om myself te kan herinner, visueel, ek geef die tattoos op my lyf. Um, ek is, jy het tattoos? Ek het een of twee. Oh my word. En, um, um, ek het soms nodig, so my geloofsreis is baie meer in die lijn van Jacob wat stoei en, het, en het Thomas wat twyfel, eder as iemand wat um, van die begin af net een gladde pad met die heren gestap het. So vir my om op een manier een merk te kan hee, om my te kan herinner, aan die uitnodigings te gloor die heren vir my gegeet, help my baie, ek het een gebed wat ek elke dag um, bid, wat my help, om met God te begin. Um, om seker te maak dat, ten spuite van myself, en my eie reis, dat ek met God begin. En dat die kleiner, die kleiner goed is nie, hierdie um, hout, denk jy, het een goeie vriend vir my gemaakt, dat kom van die selfde hout van ons tafel af, en dit help my om geanker te bly. Wanneer ek my vind in moeilike situasies, dan sal ek die um, beads en dier my vinger hard kloop, en dit help my om met God te begin, om seker te maak, hy bly die middelpunt. So dit vind ek vir my behulp som. So dit sal seker by my kracht prop wees, wat my help om geanker te wees, om my kracht te bly vind, op die rechte plek. Wie, wie doen hierdie nou, Jelle? Wie van ons voeter het op? Is het ek? Dis jy, Jakes. Alright, ons gaan nou hierdie ene gebruik. Ja, Lolly sê ook, ons moet nou na die doop toe oor gaan. So, ek wil miskien iets net laastens daar sê, is hierdie tekst is so duidelik, die Deuteronom tekst, dat ons het herinneringe en belichaming nodig. En ek dink, een van die maniere, hoe ons as geloofsgemeenskap hier natuurlijk dit probeer doen, is met die gewoontes vir die goeie leven, maar jy kleer dit ook in, op maniere wat vir jou werk. En ek dink, dit is belangrik, ne? kleer dit in, ja. Um, ons gaan nou oorgaan na die doop toe. So ek gaan vraag, dat uh, Michelle, en Marlei voor en toe kom, en Mika en Christian natuurlijk. Um, ons gaan vooral dat iemand gaan gauw hierdie uh, stoelkies wegvat. Ons onthou natuurlijk dat die twee sakramente, uh, jylle kan die fotokies opzet, dat hulle sien hoe cute is hierdie kinders. Um, so daar is Christian, hy lyk of hy die krachtprop gewoonte beoefen daar. 
<laughs> um, en dan, kom ons kyk, hier is ons een, een mooi fotokie van Mika. Hoe kom het jylle nie af oh, die eerste een ook gesê nie? Jo, um, dit is natuurlijk een vreselijke groot voorrecht om my twee collega's, um, dan ook in uh, Michel en Marlei en Scala met sy fietsiekie. Daar is hy boeta, kom jy so. Um, bring gerust jou fietsie. Uh, my gebed wat ek met die kinders bid in die kar al van het hulle klein kinders is, by the way, is een verbuiging. Ek het het vanochtend voor die dienst ook gedoen. Jere, dankie vir hierdie dag. Help ons om lekker te speel en lach. Want die Jere wil ook sy leven so uh, dier ons leef. Het ons nou al twee die mooi, jylle het nou die mooi fotokies gesien, he? Um, ons onthou jylle vier, dat God jylle lief het. Christian, die Heere het jou lief boeta, en is Mika in die slaam. Ja, sy ris in die vrede van die Heere. Ons onthou dat God die eerste beweging na ons toe maak. Um, Andries, ek gaan nou nie kan klik terwijl ek die quote lees nie, so jy gaan om klik. Ek wil gauw vir ietsie lees, Jullie spot my al twee, jylle twee, oor hoeveel keer ek per tymel van Hans Oers von Balthasar anhaal, maar ek hou so daarvan om sy naam te sê. Hoor gau wat sê Hans Oers von Balthasar? Hy sê, After a mother has smiled at her child for many days and weeks, she finally receives her child's smile in response. En dan skryf hy hierdie, she has awakened love in the heart of her child. And as the child awakens to love, it also awakens to knowledge. Hierdie prentjie, sê Hans Oers van Balthasar, is die selle met God. God maak die eerste beweging. En God het hierdie twee prachtige kinderkies en vir jou skalkie gedroom. Um, skalkie gaan nou toen tien in te skaam wees om dit te sê, maar gister... Uh, moet ons traai. Skalkie, kan ons hierdie in die keer aansit, jylle? Kan ons hierdie microfoon aansit? Skalkie, vertel gauw vir die mense, hoekom doop ons vir Christian? Wat gaan ons nou doen? Hy is te skaal. Nee, Sê? Wat gaan ons nou doop? Ja, wat ons doop. doop? Wat beteken doop? Jesus is lief vir ons. Jesus is lief vir ons. So dit is wat ons onthou, is dat Jesus ons eerste lief gehad he. En uh, daarom in die verbond glo ons, dat God maak die eerste beweging. En jylle as ouders ken ons, uh, dit is vir ons een voorrecht om te sien hoe jylle as leraars ook jylle kinders groot maak. En ons glo dat die Heere ons innooi in hierdie groot, groot story van Godse liefde. So, ek gaan vir jylle die doobeloftes voorhou. En dis lekker dat jylle allemaal hier is. Kreer jy lyk jy baie gelukkig nie, buddy. Waar is jou male? Daar sê, kom haal hom gegou, hy lyk nie lekker nie. Kom hier so boeta, hier so is jou papa, jou papa gaan jou kom haal. Dit, dit moet een lekker geleentheid wees vir die kids ook. Um, ons onthou, dat deel van hoekom ons die sakrament ook uh, beoefen is, ons onthou dat Jesus gesê het, gaan doop hulle in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Geest. So, jylle vier, ek vraag vir jylle eerste, uh, glo jylle, en die, ek gaan al vier vraag vraag, en dan kan jylle hard op ja sê. Ten eerste glo jylle in die drie enige God, soos in die Bijbel aan ons bekend gemaakt. Tweede, aanvaar jylle dat die boodskap van die Bijbel, soos dit in die beleidingskrifte van die kerk vervoerd word, die ware leer van die verlossing is. Derde, belei jylle dat kinders van gelovige ouders, dier die genade in Christus Jesus aan God behoort, en daarom tot lidmate van die kerk gedoop behoort te word, En dan vierde, beloof jylle om jylle kinders volgens die Bijbelse leer en beleidingskrifte van die kerk op te voed, vir hulle een voorbeeld in levenswandel te wees, en om die gemeente toe te laat om jylle as ouders hiermee te help. So, ek het vraag altyd dat iemand my voice listener is, en Heinrich sê, ja Heinrich, jy, jy is altyd daai ou vir my. Heinrich, gaan hoor of jylle hard genoeg antwoord. So, Jakko, wat is jou antwoord hierop? Oké, okay. Michel? Ja. Oké, okay. Marlei? Ja. Goed, en jy skalk? Ja. Wonderlijk. En jy ook skalkie? Ja. Gaan jy vir boete help? 
So, ons gaan uh, skalken maar leid gevra dat ek uh, vir Kling Christian doop en Jaku gaan self uh, Mika doop. Um, dit is so mooi hierdie week, terwijl ons een bykie doopgesprekke gehad het, toe vertel Skalk dat in hierdie laaste week het uh, Skalkie een paar keer gesê, hierdie week doop hulle vir Christian Daniel in die leeuwkuil van Heerden, <laughs> wat, wat vir my sê dat hy is bezig om die bybelse stories te internaliseer. So, uh, Marlijk, gaan jy vir Christian vast hou. Boeta, Jesus is lief vir jou. Ek doop jou in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees. En ons dankie Heere vir hierdie klein kindkie. Ons gaan nou nou bid vir julle allemaal as ons nou klaar is. Ek sal die hou vir jou. Mika de Wit, ek doop jy in naam van die Vader, van die Seen, en van die Heilige Gees. Kom ons gees so oomlik en dan uh, haal ons allemaal lekker diep asem en onthou dat God ons op hierdie avontuur innooi en deel van hoe kom ons doop in uh, eredienst natuurlijk. Is een mooi story gister, het Jaku um, uh, op een stadium met Julani gesê, geef ek jy vir my Mika en toe uh, wil hy eerst nie en toe sê hy morgen kan jy vir Mika kry. Is kinders in een geloofsgemeenskap behoort aan die Heere en ons is allemaal deel van die reis. So kom ons bid saam jylle. Heere, dankie vir dankie vir ouwers, wat hulle kinders lief het, en wat jy in die middelpunt van hulle leven sit. Ek dankie vir Skalk, en vir Marlei, en ek dankie vir Christian, en vir Klein Skalkie, en ek bid jylle, dat jy hulle op hulle avontuur sal lei en met hulle sal wees. En ek dankie vir klein Mika, en dankie jyre vir Michelle en Jaku, en dankie dat jy hulle ook op hierdie reis sit, om te leer om in die glimlach van jy liefde saam te dans en te lewe. En ons bid jyre, dat jy elk een van hulle sal vasthou, en dat hierdie reis ook een reis sal wees van liefde en goedheid. Ons dankie dat jy ook vir ons tekens gee en sakramente, soos die doop in die nachtmaal om ons te herinner, dat jy ons innooi in jy leven in. Ons loof en prijs jy daarvoor in Jesus' naam. Amen. Nou vrienden, ons het uh, gewoonte hier, soos jylle weet, dat ons uh, die Seen sing vir uh, babas um, wat gedoop word. Gewoonlik sing maar leide die laaste rik, so sy gaan nou net ontvang. So ek gaan vraag dat jylle lekker saam staan en dan gaan ons saam die Seen sing wat natuurlijk uit nummer 6 uitkom, en nadat ons dit gesing het, is die eredienst verdaag, maar, ons wil ook een geleentheid gee, die NG Kerk het die hele paar jaar terug, een paar dekades terug gesê, dat om ons doop te vier, kan ons per tijmal doopvierings doen, en uh, as daar van julle is, wat so behoefte het, om ook so teken te ontvang, uh, dan kan jy hierdie kant toe kom, of daan toe gaan, of as jy dit self wil doen, kan jy uitloop, en uh, daar is ook een doopvond by die ingang. Ek lees in my voorbereiding hierdie week, Martin Luther, die groot hervormer, het gesê dat christene tenminste twee keer dag een kruis op hulle kop moet maak en moet onthou dat hulle gedoop is. En net sê, jyre, ek behoort aan jy. So jy is welkom om of dit self te doen, jy hoef dit ook nie te doen nie, as jy uitstap, as jy graag wil hee, uh, dat ek of Jakko dit doen, Ons sal uh, by hierdie doopvond en daai doopvond wees, so nadat ons die Seen gesing het, as jy nie hier voor en toe wil kom, nie wil ons ook maar net verraad, dat jy stemmig uitbeweeg en lekker gaan keir vir thee en koffie in die saal, so kom ons uh, sing die Seen in saal.
ontvang die Seen van die Heere, mag die liefde van God die Vader en die genade van ons Heere Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees by elk een van julle wees. En as jy saamstem, sê jy saam met my, Amen. As jy het doopherinnering hiervoor wil ontvang, dan vraag ons dat jy voor en toe kom, jy kan het ook achter self doen, ons vraag dat jy lekker in stilte uitbeweeg en ons kan lekker thee en koffie buiten gaan drink. Thank you. 